Şimdi pit giriş tarafından da geçti. Son virajı dönüyor. Start finish düzlüğüne çıktı. Tuna Köksal bakalım. Süresini geliştirebilecek mi? Pol pozisyonunu garantiye alabilecek mi? Tuna Köksal geliyor. Start finish çizgisini geçiyor ve 1.30-109 en hızlı tur. Bekliyoruz şu anda. Dördüncü ışık, beşinci ışık yanıyor. Işıklar sönüyor. Ve yarış başlıyor. Tuna Köksal çok iyi kalkmış durumda şu anda. Gördüğüm kadarıyla Yiğit Kanka Boldo onun arkasında takip ediyor. Arkada spin atan biri var. Alper Tunga Boran start alamadı. Tuna Köksal çok iyi geldi. Eren Eşref bu arada Yiğit Kanka Boğlu'nu oldukça zorluyor şu anda ve Yiğit Kanka Boğlu sırasını korumayı başardı. Enes Selek o da aynı şekilde sırasını korumuş durumda. Şu anda sıralamalar aynı gibi duruyor. Hemen hızlıca Sıra değişimlerine bakalım. Ali Dereli 5 sıra birden yükselmiş kendisi. Şu an 6 sırada Mehmet Mert. Mehmet Mert spin atıyor. Daha düzlüğe çıkmadan kendisi spin atarak en arkalara düşmüş durumda. Ali Dereli şu anda 5 sıra kazanarak en çok sıra kazanan isim konumundaydı. Ama sıralamalar çok hızlı değişiyor. İlk turun bitiminde hep beraber bunu inceliyor olacağız. Bu arada arkada spin atan biri daha var. Berat Şener. Berat Şener bu arada Şahin Efe Cengiz de çok yakın bir konumda bulundu ancak bir sıkıntı çıkmadı bu arada. Metin Emre Türkmen'e bakıyorum. O da şu anda Has'ı geçti. Sergin abiyi geçiyor. Aralarında çok yakın bir kapışma var ve ikili arasında bir temas var. Metin Emre Türkmen dışarıya uçtu. Metin Emre Türkmen dışarıya uçtu ve arkada spin atan biri var Melih Berkarslan. Melih Berkarslan Williams pilotu spin atarak o da Mehmet Mert'le aynı kadere mahkum oluyor. İlk turu tamamlıyoruz. Tuna Köksal liderliğini ilk turda korumayı başardı. Dolayısıyla ne kadar sıra kaybedecek ya da sıra kaybetmemek için arkasındaki farkı açabilecek mi? Şu anda DRS ile Eren Eşref'e yaklaşıyor. Eren Eşref finish kısmına doğru geldi. Geç bir frenleme. Enes Selek şimdi dış çizgisinde kaldı Eren Eşref'in. Eren Eşref dayanamadı. Eren Eşref dayanamadı. Direnemedi. Enes Selek 3. sırayı aldı arkasında bu arada Eren Eşref'in. Eğmen Akın var. Bir birisi yarış dışı kaldı. Melih Berkarslan, Melih Berkarslan yarış dışı kalıyor. Start özür diliyorum. DRS düzlüğüne çıkarken kendisi yarış dışı kalıyor. Yarışa veda ediyor. Bir güvenlik aracı uygulaması olacak mı? Olmadı. Güvenlik aracının çıkması için yeterli bir kaza olmadı. Anın İkinci sektörde sarı bayraklar Eymen Akın, Eymen Akın. Eymen Akın spin atmış vaziyette DRS düzlüğüne çıkmadan. O da ilk onun gerisine düşmüş oldu böylece. Eymen Akın Eren Eşref'i zorlarken kendisini şu anda Mehmet Mert'ten atak yerken buluyor. Mehmet Mert şöyle bir bakındı fakat atak yapacak boşluğu bulamadı. Çok yakın. Elini uzatsa diyecekti az önce. Ferrari'nin arka kanadına. Bakalım Berat Şener. DRS düzlüğünde bir şey yapabilecek mi diyecektim kendisi. Kontrolü çok fazla kaybetti ve Berat Şener. Berat Şener. Aracını toparlayamadı. Acaba pilotlar engellenecek mi diye düşündüm. Çok yakın geçtiler. Berat Şener de kimseyi tehlikeye atmadan sakince piste dönüyor. Tarafından. Eğmen Akın bu arada arka tarafta. Gökay Kartal'la bir... Savaş içerisinde Eymen Akın şansını iyice zorluyor. Şimdi sırasını bıraktı Gökay Kartal'a ve kendisi 11. sıraya geriledi. Fakat DRS düzlüğüne çıkıyoruz. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Bakalım burada Eymen Akın bir aksiyon gerçekleştirebilecek mi? Bir atak deneyebilecek mi? Kendisi DRS'sini açtı şu anda. Gökay Kartal'ın hava koridorunda. Eymen Akın yavaş yavaş yaklaştı. Fakat geçmek için hızı yeterli değil. Eymen Akın 11. sıraya gerilemiş oldu. Böylece şu anda. Evet bir sarı bayrak var. Tuna Köksal. Tuna Köksal hata yaptı. Start finish'e çıkarken Enes Selin de az daha kanadından ediyordu. Tuna Köksal çok rahat lider giderken yaptığı ufacık hata liderliğe mal oluyor. Ve kendisi şu an 3. sıraya düştü aldı. Bakalım bir takım oyunu olacak mı burada? Bu arada Eren Yıldız. Eren Yıldız 
ilk virajı dönerken kendisini bariyerlerde buldu ve ön kanadı yok. Ön kanadı yok Eren Yıldız'ın. Eren Yıldız ön kanadını bıraktı ve kendisi büyük ihtimalle şu an pite girecek. Ve bir sanal güvenlik aracı uygulaması görüyorum. Hayır özür dilemiyorum. Güvenlik aracı Mylander şu anda sanal Mylander pistte. Bir güvenlik aracı uygulaması var. Evet spin atanlar, arkalara düşenler. Size güzel bir haberim var. Güvenlik aracı uygulaması şu anda etkin. Sanal Mylander pite döndü ve son sözü de Tuna Köksal'a bıraktı. Tuna Köksal da gaza bastı. Ve yarış tekrardan başlıyor. Arka tarafta Fetican uyumuş gibi görünüyor. Kendisi şu anda Enes Selek'ten bir saniye fark yedi bile. Tekrardan şu an farklar eremeye başladı. Arka tarafta yakın olanlar var mı diye bakıyorum. Şahin Efe Cengiz Metin Emre Türkmen'i geçti fakat tekrardan yerini bıraktı. Yiğit Kankaboğlu şu anda burada bize ataklar ve geçişler gösterebilecek potansiyel isim. Çünkü kendisinde şu anda taze hamur bulunmakta. Aynı şekilde Eren Eşref de onu arkasından takip etmeye çalışacak. Şu anda Eren Yıldız'la Avni Okay arasında bir fark gördüm. Bu arada Sergin abi arkada gördüğünüz üzere spin atarak en arkalara düşmüş durumda. İlk sektör tamamlanmak üzere. Şu ana kadar herhangi bir problem çıkmış gibi görünmüyor. Eren Yıldız'a tekrardan döneceğim. Burada çok yakın bir Kapışma var şu anda Avni Okay, Mehmet Mert'i DRS düzlüğünde daha DRS açılmadan geçiyor. Bu arada çok yakın bir kapışma var Eymen Akın bu arada kenarda gördüğünüz üzere bir temas yaşadığını tahmin ediyorum kendisi arkalara doğru düştü. Şu anda Eren Yıldız'la Mehmet Mert, Mehmet Mert giderek kan kaybediyor eski lastikleri sebebiyle Eren Yıldız da onu geride bıraktı ve Avni Okay ile Eren Yıldız McLaren'in önüne geçtiler. Yakın bir farkla çıktı. 0.3 saniye. Kendisi Gökay Kartal'ın DRS'si olmasına rağmen geliyor ve geçiyor. Eren Eşref de bu arada buradan faydalanmak istiyor. Kendisi içeriden kendisini gösterdi ama çok riskli bir hamle olurdu. Gerçekten doğru bir tercih oldu şu anda. Eren Eşref Gökay Kartal'ı geçemedi. Fakat Eren Eşref'in dezavantajına Yiğit Kan Kaboğlu şu anda giderek parkı açacak. Özellikle 3. sektörde orta hamurun sert hamurlara göre ne kadar hızlı olduğunu, ne kadar iyi yol tutuşu olduğunu tahmin edebiliyor olmalısınız. Bu arada Fetican, Fetican'dan bir hata geldi. Yiğit Kankaboğlu orada geçiyor. Gökay Kartal bu arada yaklaş diyece Fetican'a ama Gökay yetişene kadar Fetih çoktan pistte oturmuş oldu. Yeniden çizgiye geldi. Fakat büyük hata kendisi 3. sıra Yiğit Kankaboğlu'na kaptırdı. Ve kendisi şu anda en hızlı turda attı. 1.33.952 en hızlı tur Yiğit Kankaboğlu. Petican Eren Eşref'i zorlamaya çalışıyor DRS sayesinde. Düzlükten dolayı bir şey olacak mı diye bakıyorum. Eren Yıldız bu arada arka tarafta Metin Emre Türkmen'i geçmiş gibi duruyor. Şimdi Gökay Kartal Petican'ın iç çizgisine doğru geldi. Ve Fetican'ı geride bıraktı mı? Hala direniyor şu anda Fetican ama artık Gökay daha doğru çizgiyi yakalayarak Fetican'ı geride bırakmış oldu. Çok yakın bir konumda. Berat Şener'in hemen arkasında taze hamuruyla 6 turluk orta hamurla gelmeye çalışıyor. Berat Şener yine kontrolü kaybeder gibi oldu. Şimdi bir atak göreceğiz Berat Şener. Önündeki Ali Dereli'nin hava koridoruna girmeye çalıştı. Berat Şener Ali Dereli'ye atak yapıyor iç çizgisinden. Berat Şener şimdi Ali Dereli'yi geçmeyi başardı. Avni Okay'dan da kaçmış oldu böylece. Ve hafif de bir kayma yaşadı arkadan. Fakat amacına ulaştı. Kendisi Avni Okay'dan kaçmış oldu. Giderek de ilerlemeye devam ediyor Berat Şener. Evet şu anda farkı yakın olan Avni Okay'ı görüyorum. Bu arada Tuna Köksal Alperen Özkan'la bir temas yaşadı. Bir tık denge bozar gibi oldu ama şu an bir sıkıntı yok gibi. Tuna Köksal'la şu an Alperen Özkan yan yana gidiyorlar. Alperen Özkan iç çizgide kaldı. Alperen Özkan şansını deniyor. Tuna Köksal bir switchback geldi kendisinden Alonso var ya ama 
Alperen Özkan çok güzel konumlandırdı aracı. Sırasını bırakmıyor Tuna Köksal'a. Tuna Köksal da bu esnada oldukça süre kaybetti. Kendisini lider grupta görmüşken süre kaybedip kaybetmediğini de söylemek lazım tabii ki. Şimdi Alperen Özkan'a çok daha yakın çıktı kendisi. Çok daha doğru bir çizgiden girdi. DRS'si var. RSS'i var. Tuna Köksal Alperen Özkan'a iyice yaklaştı. Hava koridorundan faydalandı. Alperen Özkan aracını iyice ortaladı. Kendisini iç çizgide savunmaya çalıştı sırasını ancak Tuna Köksal o aralığı yakalıyor ve 10. sırayı almış oldu. Tabi arkada daha büyük bir sıkıntı var Deniz Yalçın için. Çünkü Eren Yıldız şimdi iç çizgiye doğru geçti. DRS düzlüğü biterken Eren Yıldız 5. sırayı almış oldu. Eren Yıldız Deniz Yalçın'ı geçerek 5. sıraya yerleşiyor. Arka tarafta da Şahin Efe Cengiz. Alper Tunga Boran'ı geride bıraktı. Tuna Köksal da aynı şekilde Alper Tunga Boran'ı geride bıraktı. Burada Alper 2 sıra birden kaybetmiş oldu. Hem Tuna'ya hem Şahin'e. Selek. Şampiyona lideri 9. sırada. Beklediği bir yer olması gerek. Bu arada arkada büyük bir kaza var Fethi Can. Fethi Can ve Alper arasında büyük bir kaza var. Ve güvenlik aracı son 3 turda. Güvenlik aracı uygulaması başlatıldı. Maylender şu anda pitten çıkış yapıyor. Alper'in spin attığını gördük. Fethi Can da tam o sırada ne yazık ki Alper'den kaçamadı. Şimdi lastiklere bakmamız gerekebilir. Çünkü burada çok fazla pit yapan görecek olabiliriz. Bakalım Yiğit, Kaboğlu, Yiğit Kaboğlu'ndan bir hamle gelecek mi pite girmek için? Ve evet kendisi pite daldı Eren Eşref. Bakalım o pite girecek mi? Eren Eşref o da pite daldı. Ali Dereli'ye bakıyoruz. Üçüncü sıradaki Alp'in pilotu. O pite girecek mi? Ali Dereli pite girmedi. Ali Dereli büyük bir risk aldı. 14 turluk sert lastikle bakalım. İlk ikiliyi arkasında tutabilecek mi? Daha doğrusu ilk ikilinin önünde çıkabilecek mi? Şu an delta yüzünden kendisi... İstediği konuma ulaşabildim. Evet. Ali Dereli lider. Güvenlik aracı arkasında. Ali Dereli lider. Şu anda kendisi gaza bastı diye tahmin ediyorum. Yarışı başlatmak üzere son virajı dönüyor. Ve yarış tekrardan başlıyor. Eren Yıldız ile Avni Okay arasında çok yakın bir fark var bu arada. Tuna Köksal da onların arkasında takip ediyor. Yiğit Kan Kaboğlu. En büyük avantaja sahip pilot şu anda ön grupta. İlk altılda bakalım ne yapacak. Herkesi teker teker avlayabilecek mi Yiğit Kan Kaboğlu? Eren Eşref de aynı şekilde aynı avantaja sahip. Bakalım o da Yiğit Kan Kaboğlu'nu takip edebilecek mi? Şu anda ön tarafta bir kapışma var. Tuna Köksal ile Eren Yıldız yan yana dönüyorlar şu anda virajı. Codemasters bize çok güzel bir kamera açısı verdi. Bu arada aralarında bir temas da oldu. Şahin Efe bu arada Yiğit Kan Kaboğlu'nu savunmaya çalışıyor fakat hamur yeterli değil. Lastik hamuru yeterli değil. Gökay Kartal'dan bir hata var. Pisti kesmek zorunda kaldı kendisi. Yiğit Kan Kaboğlu şu anda Eren Yıldız'ın arkasında iyice yaklaştı. Şimdi dış çizgiyi aldı kendisini. Ön tarafta da bu arada bir temas var. Temas var. Yiğit Kan Kaboğlu. Eymen Akın. Eren Yıldız. Herkes birbirine girdi. Herkes birbirine girdi. Yarışı kazanma ihtimali olan pilotlar şu anda 7, 8 ve 9 oldular. Yiğit Kan Kaboğlu çok talihsiz bir hata geldi ön tarafta. Alfa Romeo pilotundan çok iyi bir performans kendisi şu ana kadar Yiğit Kan Kaboğlu çok güzel savundu ama düzlükte bakalım şansı var mı? Yiğit Kan Kaboğlu şimdi dışına kadar geldi. Şahin Efe ile yan yana dönüyorlar virajı. Şahin Efe çizgiyi aldı. Hala yerini koruyor. Şahin Efe bırakmıyor. Ama Yiğit Kan Kaboğlu artık hamur avantajını kullandı. İç çizgiyi aldı virajı dönerken ve Şahin Efe'nin savaşı son buldu. Üstüne bir de Eren Enesseli'ye geçilirse Alfa Romeo için çok kötü bir haber olacak. Biz yarışın liderine, yarışı kazanana dönelim. Alp'in pilotu Ali Dereli. PC Series Master League Tier 3'te Fransa Grand Prix'sinin galibi oluyor. Eren Eşref ikinci sırada tamamladı. Avni Okay da podyumu tamamlayan Mercedes pilotu. Evet sevgili izleyenler PC Series Master League Tier 3 Fransa Grand Prix'sinin sonuna geldik. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir yarıştı. Dilim döndüğünce size 
aktarmaya çalıştım. Yarın 21.30'da PC Series Master League Tier 2 yarışında Nurullah Ersoy'un anlatımıyla diğer El Motorsports ekranlarında olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.